Vanian, selamat hari Selasa, selamat beraktivitas dan seperti biasa FIFA Top Trip punya tiga berita yang terpopuler untuk hari ini. Berita pertama, sebuah komunitas yang menamakan dirinya Kerajaan Ubur-Ubur bikin heboh warga saya bulu Serang Banten. Kerajaan Ubur-Ubur ini dipimpin oleh pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah. Kedua pimpinan Kerajaan Ubur-Ubur ini dikenal tertutup meski telah tinggal dua tahun di lingkungan tersebut. Pengikut komunitas ini mayoritas warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kapolresta Serang yaitu AKBP Komarudin sudah meminta komunitas tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Kerajaan Ubur-Ubur ingin mencairkan sejumlah uang di berbagai bank baik dalam dan luar negeri. Saat ini polisi sudah menyita struktur organisasi Kerajaan Ubur-Ubur. Waduh, ending-endingnya tetap uang ya, nyairin dana dari bank luar negeri. Kayaknya banyak banget deh modus-modus yang kayak gini, makanya jangan sampai ketipu ya. Berita selanjutnya, wah kalian udah dengar kabar belum? Katanya pemain timnas Indonesia U16 yaitu Muhammad Supriyadi mau dibawa ke Akademi Liverpool. Wah, Supriyadi menjadi salah satu pemain timnas U16 yang berhasil menjadi juara piala AFF pekan lalu. Penampilan Supriyadi yang energik membuat wali kota Surabaya Tri Risma hari ini berhasrat menyekolahkannya ke Akademi Sepak Bola Liverpool. Menurut Risma, Pemkot Surabaya memiliki biaya untuk anak berprestasi. Tak hanya Supriyadi, Risma membuka peluang tersebut untuk semua anak di Surabaya loh. Menanggapi hal tersebut, Supriyadi menilai semua itu belum pasti karena dirinya belum bertemu langsung dengan sang wali kota. Supriyadi sendiri tumbuh di keluarga pas-pasan, bahkan orang tuanya hanya bisa membelikan sepatu bola bekas seharga Rp30.000 saat di SSB Rungkut FC. Wah emang ya usaha itu nggak bakalan bohongin hasil. Nah kayak Supriyadi nih contohnya, dulunya dia kesulitan tapi malah sekarang dia udah bisa bawa Indonesia jadi juara. Nah kalau kalian udah ngelakuin apa untuk Indonesia hari ini? Berita terakhir nih guys, hayo hari ini siapa yang udah buka Google? Tahu nggak kenapa Taman Nasional Bunaken jadi Google Doodle hari ini? Selasa 14 Agustus 2018 hari ini, Taman Nasional Bunaken merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Itulah kenapa Google menjadikannya Doodle di hari ini. Seperti yang kita tahu, Taman Nasional Bunaken terletak di Sulawesi Utara dan berada di wilayah segitiga Terumbu Karang. Bunaken memiliki luas sekitar 725 km persegi. Wah, Taman Nasional ini adalah laboratorium dunia karena terdapat sekitar 70% dari spesies laut ada di sini. Sekitar 20.000 masyarakat tinggal di sekitar Taman Nasional dan menggantungkan hidupnya di sektor perikanan. Demi perlindungan terhadap Bunaken, pemerintah Indonesia mengajukannya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wah Indonesia ini hebat banget ya, nah buat kalian nih yang suka liburan ke alam bebas harus jaga lingkungan ya, jangan sampai nambah-nambahin kerusakan. Oke okay guys itu dia tadi tiga berita terpopuler untuk hari ini, nah buat kalian yang mau baca berita lengkapnya langsung aja ke viva.co.id Dan jangan lupa subscribe to channel Viva di sini, tonton video-video keren Viva lainnya di sini, dan like share komen video ini ya, viva.co.id number one news statement, dadah!